Good evening sa inyo. Good evening sa manonood. So, ito yung fourth live natin sa para sa freelancing with the heart. So, wait lang. Mamigat ko lang ako. Ayun. So, fourth live natin to. Um, tatakal natin yung mga questions ng mga newbie freelancers para makapag-start sila ng freelancing. Ayun. So, nanap ko lang siya sa page ko para may share ko siya sa ha? sa group. So, ayun. Para, para dyan sa mga gusto manood nung past live, um, puntahan nyo lang sa YouTube. Nandun yung mga live natin before ina-upload naman dun. So, para mapanood nyo. Wait, ha? Share ko lang. Ano. So, hi! May nanonood ba? Ayan, say hello! So, remind ko lang, pag meron kayong questions, iwan lang kayo dun sa ano, pwede kayo mag-PM sa page ko kung gusto nyo ng ano, kung gusto nyo ng anonymous question, pwede kayo mag-PM sa page. Pero kung um, gusto nyo um, parang advanced question, pwede nyo iwan dun sa event. And kung gusto nyo naman, dito na lang mismo sa live, kayo mag-ask ng question para mag magkapagkwentuhan tayo lahat. So, iwan nyo lang yung questions nyo dyan para mapag-usapan natin. Ayun. So, sa ngayon, 5 o'clock AM dito, um, kakatapos ko lang mag-record ng videos natin for YouTube, yung mga isi-schedule natin for um, this week. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, hanapin nyo yung Niza Gweko or Niza Mataray. Um, nandun lahat ng videos natin. Uh, Tuesdays to Saturdays, 8am. Um, naglalabas tayo ng videos. So, i-announce ko naman dito sa group, ay sa page kung hindi tayo makakapag-post ng video. Pero, yun, everyday nandun. So, para dun sa mga magsa-start ng freelancing, tapos hindi nila hindi nyo sure kung saan kayo magsisimula. May playlist doon sa... Panoorin nyo yung intro video doon sa ano? Sa YouTube. Tapos may playlist doon. Um, start kayo doon sa from... Video. Siyempre. <laughs> Siyempre magsistart kayo sa video 1. Hindi kayo pwede magstart sa 20. Hindi, joke. So, nandun. Tanakal natin lahat ng... Um, from scratch na kailangan nyo malaman. Hi, Kim! Ayun. So, may mga nanonood na... Yun. So, say tayo. Sa so, ngayon, wala kasing nag, wala namang nag-PM ng question sa akin na anonymous eh. So, hanap na lang tayo ng matatakal natin sa group. Or discuss natin yung discuss natin saglit yung ano. Wala pang comments. Wala. <laughs> Ayan. So, Uh, kasama dun sa record ko kanina na video is yung back, uh, why the know your worth um, trend is bullshit. So, bakit bakit um, hindi dapat ma-discourage yung mga newbies? At da, bakit dapat hindi natin pinapakinggan yung mga nagpipreach ng mga kamote coaches ng about know your worth? So, hi Bennett! Hi Jet Li! Hi Kim! So, yun. Um, diniscuss ko dun kung bakit sila ganun, kung bakit sila mapagmataas at mapag uh, <laughs> nambubuli ng kapwa nila freelancer. So, yung, yung, yung goal natin for that video is para hindi um, ma-discourage at saka hindi mawalan ng hope yung mga starting freelancers natin. Kasi lahat naman nag nadadaan sa madaling usapan. Hindi. <laughs> lahat naman nadadaan sa um, tiyaga. So, pwede kayo mag-start sa umpisa. So, hindi porket hindi nyo ma-afford yung course ng mga kamote coaches. Hindi porket hindi nyo ma-afford yun is hindi na kayo pwede maging freelancer. So, maraming 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 way pa para maging freelancer. Maraming free resources dyan. Nasa sa'yo lang yun kung paano ka um, kikilos. Ayun. So, uh, 
yun isa pang diniscuss natin sa video abangan nyo this week lalabas yung hi ma'am um, lalabas natin yung the difference differences between knowing your worth and forcing your worth kasi magkaiba yun eh hindi porket alam mo yung worth mo eh kailangan mo nang i-show sa sa bunga nga ng client <laughs> talaga so hin iba yun magkaiba yung knowing and forcing kasi yung iba fino force na eh fino force nila sa client at fino force nila dun sa ibang nubis so pag-usapan natin yung difference nun um, tapos yung isa pang ilalabas natin this week is yung $3 per hour kasuklam suklam ba talaga siya at tapos yung isa pa is yung um, ano ba yung isa yung productivity parang paano ka magiging productive as a work at home mom, mom or dad ayun so nandito ko ngayon sa group kung may questions kayo iwan nyo lang dyan pero nasa group ako maghahanap tayo ng itatake natin Ayan. So, siguro mag-start tayo sa unit. So, yung mga nagko-comment doon. So, nag-poll tayo before sa group kung ano yung stand, standing, kung ano yung situation ng mga members natin sa group. Ang pinakamaraming nag- uh, pinakamaraming nag- Uh, vote sa poll. Mga stay-at-home parents sila looking for a way to earn on the side. So, yun yung pinakamarami. Kaya, yun yung una nating nilabas na parang uh, ano to? Productivity tip. So, sa mga susunod, i-try natin i-tackle yung mga iba. Pero, sa ngayon, yun muna yung, yung sa mga stay-at-home moms and dads. Kung paano sila makaka pag-start ng freelance. Ayan, so. Ayan, so, tapos yung next, yung pinakamarami dun sa poll is hindi nila alam paano magsisimula. So, kung may friends kayo na um, gusto mag-start ng freelancing, pero wala pang, wala pang pambayad ng course, um, ipahidirect nyo sila sa freelancing with the heart community or idirect nyo sila dun sa YouTube channel ko natin. So, ibigay niyo yung link nung checklist. Ay, yung checklist. Ano yun? <laughs> Playlist. Hi! Jose Philip. Hello. So, ibigay niyo yung link nung playlist para makapag-start sila sa one. Video one. So, currently na sa video 33 na tayo. So, yun. Um, lahat nung videos don targeted. Hi, Brenda. So, yun. Lahat ng videos don targeted para sa mga newbie freelancers. So, pwede nyo namang piliin kung ano yung um, topic, kung anong based dun sa, kung ano yung topic na um, useful sa inyo based dun sa current situation nyo. Pero, if may time kayo and if um, makakatulong sa inyo, mas okay, panorin nyo lahat. Siyempre, mas okay. <laughs> Hindi, ayun. So, yun. tay tayo kung may magtatanong or hanap ako ng magagawa dito. So, dun pala sa mga nag-aabang ng writing tips natin, um, inaayos ko lang yung ano, nagka-problema ako ulit sa hosting. So, forever na lang ako may problema sa hosting. Hi! Hi, Jess! Nandiyan ka. So, yun. Um, lagi na lang tayo may problema. Ako, so, may problema sa hosting. So, actually, kakalipat ko lang nung December. Tapos ngayon, um, lagi nilang dinidisable. Hi, Tony! Hello! Hello po from San Pedro, Laguna. Hello! So, yan. Dinidisable nila. Pag naayos ko na yung blog, um, doon natin isa start yung writing. So, bala ko siyang gawing parang series din. Pero more on, doon tayo sa blog. Hindi videos. Videos din, pero more on sa blog, since when you want to be a writer, dapat mahilig ka magbasa and i-practice mo yung pagbabasa, ba diba? So, doon natin ilagay siya. Um, tapos, bala ko siyang gawing series na from the start, from the start na wala kang portfolio hanggang makahanap ka na ng client yung series na yun. So, yun, sana may mga mag-participate at sana may mga 
um, matulungan kung sakali yung writing series na yun. So, yun. Um, iwan lang kayo ng ano, ha? Ng question. Hi, JB from Australia. <laughs> May kawala ba dyan? Ang kangaroo? bagong sale sa group or yung bago na nanood dito na ano, na thank you Jess, na um, dito pa lang nanood sali kayo sa ano, sa freelancing with the heart community tapos pagkasali nyo doon, may units hanapin nyo sa tabs, yung units doon kayo magsimula um, nandun from the start yung kailangan yung malaman about freelancing, okay, so remind ko lang sa freelancing with the heart walang, wala kang babayaran Um, hindi namin gusto yung pera mo, kailangan lang. Ang gusto lang namin is mag-pay it forward ka. Once na nakapag-establish ka na ng sarili mo sa freelancing, pay it forward na lang. Kahit isa lang yung tulungan mo, makakarami tayo dun. So, yun. Hi, G! From Cavite and Janet. Janet. From Pampanga. Ay, kapampangan. So, yun. Um, sa mga nanonood, may questions ba kayo about freelancing? Ano yung current struggles nyo ngayon? Um, ano? Lagay nyo sa comment para mapag-usapan natin. Eh, baka kasi yung struggles nyo ay struggles din pala nung iba. Hindi lang nila ma... Hindi pa lang nila nare-realize or nahihiya sila. So, yun. Iwan nyo lang dyan sa comments. Ayun. So, <laughs> nananahilig ako, di ba? So, naghanap ako ng question na matatakal natin. So, para dun sa mga may full-time job, so, yun yung second kasi na nag uh, request, ay nag vote dun sa ano, sa poll natin. So, yung mga may full-time job sila, um, pero gusto nila mag-start ng freelancing. So, ang advice ko dun sa mga may full-time job, Huwag muna kayo mag-focus, maghanap ng, um, ano to? Huwag muna kayo mag-focus, maghanap ng full-time na 40 hours. Um, huwag muna kayo mag-focus dun sa 40 hours na yun. Kasi, baka mamaya, may nakuha kang 40 hours, tapos nag-resign ka, tapos pagkatapos nun, hindi pala magtatagal yung 40 hours na yun. So, nga nga ka, ba diba? So, Um, mas maganda kung mag-start ka ng per project basis, yung maliliit na projects muna. By, um, that way kasi, that way kung per project ka, um, medyo na nalalaman mo na yung palakaran sa freelancing. Like, um, nakakapag-discarte ka na kung paano magkaroon ng clients, nakakapag-discarte ka na kung saan ka pupunta, saan ka mag-join. Um, so, hindi yung parang bigla ka na lang natanggap doon sa full-time 40 hours tapos hindi mo pa sure. So, pag last doon nga nga ka. So, mas maganda pag-aralan mo muna yung um, freelancing base, pagkuha ng maliliit na clients or maliliit na projects muna. So, yun. Para after that, makapag ano ka na, um, pag nag-resign ka man, alam mo na i-juggle, alam mo na magdagdag ng clients, alam mo na paikutan yung clients. Ayun. So, sa specs naman ng Si JB, ano specs ng laptop ang ideal sa freelancing? Sa specs, hindi, hindi ako masyadong marunong dyan sa <laughs> computer na yan. Sa computer, specs, specs na yan. Pero, isearch nyo sa group. I-search nyo, i-backread nyo yung ideal specs doon. Pero kasi, for me, as my personal experience, um, never naman ako tinanong ng client kung ano yung specs nung kahit yung mga VA jobs ko. Yung mga writing, syempre, wala naman yun. Pero yung mga VA jobs ko, never naman sila nagtanong ko ano yung specs ng laptop ko as long as nagagawa ko yung um, papagawa nila. So, for example, yung laptop mo, yung starting laptop na um, 
uh, mabagal. So, siguro, huwag ka muna kumuha ng, ano, ng mga jobs na like video editing or designing, yung mga ganun. So, syempre, yung mga mabibigat na jobs, katulad ng mga video editing, uh, yung mga animation, mga mabibigat na ganun, syempre, mas malalaking specs ang kailangan nun. Pero, if yung mga normal lang naman, normal, normal yung parang normal laptop <laughs> na ganun. So, hindi mo kailangan ng gaming laptop. Normal lang pwede na sa freelancing. Usually din, yung mga nagtatanong ng specs na yan at saka ng internet na yan, usually agencies yung mga yan eh. Yung mga nakikita nyo yung posting sa Facebook, yung maglalagay sila ng required specs, usually agency yan. So, so, sa part nila, understandable na nagtatanong sila dahil syempre, client nila yun eh. They have to make sure na kaya nung freelancer na kukunin nila na i-service yung client. So, kailangan alam nila na may backup yung freelancer or mabilis yung internet niya or okay yung laptop niya. Kasi kapag ka na, nawalan ng nawala sa area yung freelancer, sila rin yung mapapahiya kasi sila yung nakaharap doon sa client. So, yun. Yun yung sagot ko for ano, hindi naman kailangan na mataas ng specs. Depende sa skill mo. Kung yung skill mo is yung, eh, yung gagawin mo is yung heavy talaga, doon ka kailangan mag-invest. Yun. So, hi Jenny from the block. Late ka na naman. Ayan. So, si iwan nyo lang yung questions nyo, ha? may nagtanong pala, paano daw gumawa, paano maggawa ng portfolio for video editing? So, kung gusto nyo maging video editor, tapos wala kayong portfolio, um, libre lang naman gumawa ng YouTube channel. Gawa ka ng YouTube account mo, tapos lagay mo dun yung ano, yung um, videos na gagawin mo. Tapos, pwedeng sa description nun, lagay mo yung um, name mo, yung contact details mo. Or, if you want videos like this, contact me at ganito. Tapos, lagay mo rin yung mga ginamit mo Um, anong editor ba yung ginamit mo? Um, saan ka kumuha ng mga pictures? Saan ka mo kumuha ng ganito? Para malaman ng mga clients mo kung ano yung um, kung ano yung kaya mong gawin. Like for example, na, nag-stumble upon siya dun sa video mo sa YouTube. So makikita niya na, ah oh, magandang uh, marunong na, na video editor to. Pwede ko siyang um, pwede ko siyang i-hire. Tapos pagtingin niya sa description, nandun yung contact details mo. And yung mga kaya mo pang gawin. And yung mga ginagamit mo na ano na um, programs. Ayun. So, libre lang naman siya mag gawa ng channel mo. And, or kung ayaw mo ng um, YouTube, pwedeng Instagram or Facebook page. Mga ganun. Yung parang madi-display mo and mabibigay mo yung link sa clients mo. Ayun. Tapos, um, mention ko lang din yung tip na binigay ni yung pamansang basher natin si Jet Li. So, yung, yung tip na ginawa niya is, kunwari gusto mo nga maging video editor, Um, tapos wala ka pang naiisip na specific niche na gusto mong i-target. Like for example, kasi kung video editor ka, pwede ka maging video editor ng YouTubers. Pwede ka maging video editor ng intros lang. So, pupunta, bibigay ka lang ng intro. Pwede ka maging social media uh, video editor. Like yung mga pinupost nila sa Facebook, pinupost nila sa um, Instagram, ganun. Pwede ganun. So, kung wala ka pang naiisip or pinupost nila sa Facebook ads, ganun. Um, um, Instagram stories, ganun. So, kung wala ka pa naiisip na niche na ganun, pwede mong gawing variety yung laman nung, nung YouTube mo. Kasi meron naman siyang ano eh, meron siyang parang segments sa uh, YouTube homepage. So, pwede mong ilagay dito lahat ng examples mo ng um, video and intro. Tapos, nandito lahat ng examples mo ng um, video teaser, ng ads, ng stories, ganun. So, makikita nila yung mga kaya mong gawin So, para siyang magiging storefront mo. Parang, para ikaw may tindahan. Tapos, i-display mo yung mga kaya mong gawin. Tapos, bawat description ng videos na yun. Um, and don't, bawat descriptions ng videos na yun. Uh, makikita nila yung paano kanila kontakin. Or paano nila makita yung, kunwari, um, for, pwede mong i-playlist lahat yun. Tapos, kunwari, for, intro videos, click here for ganito, click here, ganun. So, parang every time may gagawin ka for the client, lagi siya dapat may next step. Parang siyang lagi may call to action. 
yung parang after nito, ano nang gagawin mo? Laging may ganon. So, laging may click here, click here, click ka dito para kontakin ako, click ka dito para uh, makita yung ibang work ko, click ka dito para ganito. So, para um, madali kasi yung, or click ka dito para sa next video or result sa previous video, ganon. So, madali kasi yung nanonood ka, tapos um, yung description mo as is lang, parang in-explain mo lang. Madali yung i-close mo na lang or manonood ka na lang ng ibang, ibang videos. So, um, kapag may call to action ka, meron siyang next step. Mariritain ma ma mo siya ng mas matagal doon sa site mo or doon sa channel mo. Ayun. So, saan na tayo? Question. As newbie, ano pong mag, ay, ano, ano, okay. Anong maganda at pinakamadaling payment method? So, as a newbie, kung nasa Upwork ka, pinakamadaling payment method is magkaroon ka lang ng bank. Kasi meron siyang Upwork to bank. But, if lalabas ka ng Upwork, ang pinaka-safe is, ang pinaka-ideal is may PayPal ka. Kasi kahit na mag- uh, par, kahit na mag- ano ka, mag- outside clients ka, yun yung parang pinaka-meron sila eh. So, do pwede ka mag-try ng iba like transferwise or um, remitly or payoneer. So, pwede ka mag-try ng mga ganun. Pero, kailangan ka usapin mo yung client kung ano ba yung um, ideal sa kanya na payment method. So, pero uh, usually, kapag sinabi mo may PayPal, um, usually meron na si client eh. So, hindi magiging um, hassle. So, yun. Um, if newbie, tapos sa Upwork Bank. Kasi maliit lang yung fees nun. So, tandaan nyo lang sa PayPal, may fees sila. Lalo na kung yung client nyo, minsan, um, magbabayad sila sa inyo as goods and services. So, mababawasan pa yung, yung, um, uh, babayad niya sa'yo. Tapos, aside from that, kung less than 7,000 yung i-withdraw mo from PayPal to your bank, babawasan niya pa ng 50 pesos yun. Tapos, aside pa yun dun sa bank fee. So, yun. You have to make sure na pag nag-bid ka sa client, para hindi ka naiinis sa fees. Kasi yung fees na yan, given yan eh. Um, business na lang PayPal yan. Business ng mga banko yan eh. So, kikita at kikita sila sa fees na yan. So, hindi, hindi magandang iubusin mo yung energy mo para mainis dun sa fees na yan. So, um... Maganda pag nag-bid ka sa client, for example, hourly tayo. For example, gusto kong ma-take home ko um, $10 per hour. Magbibid ako ng 11 or ng 10.5 or ng 12. Ganun. So, yung sobra, doon siya pupunta sa fees. Para hindi ko iindahin kasi um, 10 lang naman yung gusto kong um, yun, 10 lang naman yung gusto kong take home, diba? So, yun. Um, dapat itik into consideration niyo na yung fees kasi given na yan eh so titingnan niyo yung fees tapos um, pag bid niyo kasama na siya doon para hindi kayo nagugulat at hindi kayo naiinis kapag may kulang doon sa sweldo niyo so yeah um, hi Sandra uh, yun si JV kapag po hindi pa approve sa Upwork saan po pwede makapala as freelancer ang freelancer. So, kung mag apply ka, platforms, kung mag ano ka sa platforms, pwede mong itry yung GoLands. So, lagay ko sa baba yung ano, uh, GoLands guide. At saka, sa description, lagay natin yung GoLands guide. At saka, ay, nasa vlog pala yun. So, pag ayos na yung vlog, lalagay ko dun. Tapos, so, lalagay ko yung GoLands guide. Pwede kayo mag-GoLands. Um, meron din pinupuntahan yung mga um, freelancers na Filipino par, uh, Filipino freelancers talaga siya puntahan ng mga um, dot .ph nga siya so, pero hindi ko siya nire-recommend so hindi ko siya babanggitin pero for sure nakikita nyo yan dyan so um, yun, uh, pwede dun pwede sa Fiverr pwedeng people per hour pwedeng outsourcely, freelancer.com guru.com, so maraming maraming platforms, so Kung member kayo ng Freelancing with the Heart community, punta kayo dun sa units. Nandun yung um, platform list ni Mark D. So, uh, 
nandun lahat ng platforms na pwede yung subukan. yon So, for me, if kasama yon tas kasama yung pag-target pa ng client. So, meron akong video na ginawa sa YouTube natin kung saan ako kumukuha ng clients. So, meron akong binigay na limang ways kung paano ako kumuha ng clients. Um, try nyo. Hanapin nyo. Or, ililink ko rin dito sa baba. So, hanapin nyo yung ano. Yun, baka makatulong kung paano kumuha ng clients para hindi lang tayo nakaasa sa platforms at saka sa um, Facebook. Ayun. So, meron pang ibang ways kumuha ng client. So, once alam mo na kasi yung client mo, alam mo na yung niche mo, alam mo na yung target client mo, madali na lang hanapin kung nasaan sila. Uh, madali na lang silang i-target kung sa, nasa LinkedIn ba sila, nasa Facebook ba sila. So, dapat alam mo kung nasaan sila. For example, um, before, like this past two years yet, or three years, nag-focus ako sa, sa ano, Filipino clients, mga Filipino website owners. Doon ako nag-focus. So, nang galing kasi ko dun sa first VA job ko na um, US politics na website owner siya. Tapos may iba, sa, iba siyang website. So, na-curious ako kung paano yung palakaran ng mga Filipino website owners sa writers nila. Dahil na-experience ko na yung ins and outs ng business ng isang client ko na US. Eh. So, na-curious ako dun sa um, Filipinos. So, pumasok ako dun. Hinanap ko yung mga groups kung saan naglalagay yung mga Filipino website owners. So, ayun. Um, hanggang nakakilala ko ng mga naging clients ko dun. Um, nalaman ko yung mga difference ng US clients so, sa Filipino clients. Um, kung paano sila makitungo sa writers, ano yung goods and bads. Ayun. So, ang um, sinasabi ko lang, nung past 2 years or 3 years na yun, hindi ako nag-focus ko na sa LinkedIn. Dahil yung mga target clients ko na Filipino is nandun sa group or nasa Facebook sila. Wala sila sa LinkedIn. So, kung meron akong ibang niche, for example, ang niche ko is more on, kunwari ngayon yung nagbabago ko na niche, ang pinapalitan ko ngayon is course makers or mga business, uh, may mga course na ganyan. So, more, more, mas, mas, um, probable silang maging nasa LinkedIn compared mo dun sa mga Filipino website owners. So, yun. Yun lang yung sinasabi ko na i-assess nyo yung clients na gusto nyo. Tapos, alamin nyo kung saan sila laging nakatambay. Kung saan sila, saan mo sila makikita. So, pagpasok mo, hindi ka magpipitch, hindi ka magsasabi na, hi, writer ako, ganyan, ganyan. Hi, ano ko, um, gumagawa ako ng website, gano'n. So, hindi. Kilalanin mo. Um, respeto rin sa kanila. Kilalanin mo sila, makipaghalubili ko sa kanila, kaibiganin mo sila, ganun. So, yung relationship kasi na yun, yun yung in-nurture mo. So, in-nurture mo siya para um, magkaroon ka ng lasting na pwede ka magkaroon ng referrals, pwede ka magkaroon ng um, new clients, or pwede ka magkaroon ng business partners dun sa mga yun. So, um, wag yung pagpasok mo palang pitch na parang pakaikik ka. <laughs> so, yun. Ayun lang. So, wag masyadong pitch ng pitch agad. I-nurture nyo yung client. So, speaking of nurture, um, back to back tong live kasi natin eh. So, um, 9pm, kasama ko si Rhea naman, tsaka si Jeff, sa page din. So, ang pag-uusapan natin is paano mag-nurture ng client. So, paano mo, paano maging irresistible sa client. So, um, paano yung hindi na ikaw yung naghahabol, siya na yung naghahabol sa'yo. So, yun yung pag-uusapan natin mamaya. Kung hindi pa kayo inaantok after nito, sobrang nakakaantok na ba ako? So, <laughs> so kung hindi pa kayo inaantok after nitong live natin, um, lipat kayo sa susunod na live. Kasama ko na si Larea at saka si Jeff. Ayun. So, mas lively yun. Hindi kasi ko talaga magaling magsalita. So, hindi ko nga alam kung ba't pinipilit ko mag video. <laughs> hindi. Para basta, hindi ako magaling magsalita. So, ayun. Sorry kung inanto kayo. So, mag-question lang kayo. Iwan lang kayo ng questions. Kung may questions kayo. Tapos yung mga next, meron gustong pag-aralan na skill. 
um, kung meron kayong specific skill na gusto pag aralan tingin muna kayo sa ano sa Facebook group sa uh, freelancing with the heart community so sali kayo doon punta kayo sa units so from the from the start paano mag-start as a freelancer from scratch nandoon so uno ulit ko lang wala kayong babayaran doon um free resources lang lahat ng nandoon so um, makikita niyo doon sa units yung mark d post um compilation so makikita niyo doon lahat ng mga pinopost ni mark d na compilation ng free courses. So, kung meron kayong specific skill na gustong matutunan, hanapin nyo lang dun sa compilation ni Mark D. Tapos, usually, isang thread yon. Tapos, as comments, iniiwan nyo dun yung mga pwede nyo puntahan. So, free lahat yon. Walang nakapost na paid courses dun. Okay? So, walang mga kamote. Wala kayong makikitang kamote coach at kamote courses sa freelancingwithaheart.com ay, dot com? Ay, website? Sorry. Freelance with Art Community na group. Ayun. So, ayun. So, nag-alap pa rin ako ng question kasi walang nag, wala naman nag-PM. So, for, for the next live, kung okay pa sa inyo na mag-live tayo ulit next week, um, pwede kayo mag-iwan ng message sa page ko ng um, anonymous question or anonymous share or anonymous share ng tips or kung gusto niyo mag-share ng tips and i-mention yung pangalan niyo sabihin niyo lang doon sa page. Ayun. So and pwede kayong makisali doon sa live tapos um iwan na lang ng question while live. Kasi inulit ko lang pala, no? Kasi usually dun sa mga nagsabi na mayroong silang, ay na mayroong silang full-time job, tapos naghahanap sila na mag-start ng freelancer. Usually sa kanila puro mga BPO. Sa BPO nag-work. So, uh, remind lang din natin na if sa BPO ka nag-work, pagdating mo sa freelancing, hindi yan necessarily uh, mahahati sa voice and non-voice. So, hindi siya mahahati sa ganun sobrang malawak ang freelancing at hindi ka kailangan mag-post ng looking for non-voice job um ako na kasi ng voice, mga ganun. so maraming maraming marami yung walang voice na job mm. teka Okay, ayun. So, marami-marami yung mga um, non-voice na job. Pero, hindi siya tanatawag na non-voice. At, hindi sila nakahati sa non-voice and voice. So, um, as a freelancer, ang pinaka-meaning kasi nito is wala kang iisang boss. So, kung gusto mo magtrabaho as a writer sa isang boss, tas gusto mo magtrabaho ng VA sa kabilang boss, okay lang as long as kaya ng time mo. So, si JB may tanong. So, parang yung tanong niya, parang chicken and egg. Paano magka-experience ng isang newbie if lahat ng job ay need ng experience? So, parang ano lang sa Pilipinas, eh, no? yung paano ko magkakaroon ng national ID kung kailangan mo ng national ID para kumuha ng national ID. <laughs> so, paikot-ikot. So, definitely, definitely may mga clients na hindi kailangan ng experience. So, minsan sinasabi lang nila, may experience sa... sa program na to, may experience sa field na to, pero that doesn't necessarily mean na may experience ka dapat na may client ka na before. So, for example, naghahanap siya ng, um, for example, ikaw sa'yo, naghahanap siya ng um, freelancer na may experience as video editor. Hindi kailangan na may client ka na na naging video editor ka niya. Basta may experience ka na as a video editor, pasok yun dun sa experience na sinasabi niya. Tapos, if hindi naman, lalo kung writer or yung mga design jobs, 
animation or yung mga design graphic designs, yung mga yun madali yun gawan ng portfolio eh. I-host mo sa ilagay mo sa Instagram, ilagay mo sa Facebook page, sa YouTube ganyan. So, madali gawan ng portfolio yun. So, kahit na wala kang experience, kung may pipapakita kang past work, ayun. So, minsan kasi tinatamad yung mga ibang freelancers na mag-work for themselves. Pero, importante yun. Kung wala ka pang, um, kung wala ka pang experience and wala ka pang portfolio, simulan mo sa sarili mo. Kesa magtrabaho ka ng free, itikawin mo sa sarili mo, ba So, ayun, makikita nila yung Uh, makikita nila na kaya mong gawin. So, yun. Tapos, for payment method sa Upwork, which is advisable, people are via Eon card. Exchange rate. Depende yun sa exchange rate nila, ha? Pero, usually kasi, if ilalagay mo pa siya sa PayPal, tapos ililipat mo siya sa bank. So, double fees ka nun. So, advisable kung may ano ka naman, kung meron ka naman upwork to bank, usually yun na yung ginagamit nila eh. Kasi if idadaan mo pa siya sa PayPal or sa Payoneer, magbabayad ka ng $2 na fee sa upwork paglipat mo ng pera sa PayPal. Tapos yung PayPal, pagpapunta sa bank po, magbabayad ka pa ng fee if less than $7,000. Tapos magbabayad ka pa ng bank fee kung may bank fee yung bank mo. So, siguro advisable na kung pwedeng straight na lang, straight mo na sa bank. Huwag mo nang padaanin sa PayPal. Yun na, for me lang naman. Um, sa higher exchange rate naman, usually ang alam ko lang na dalawang pinagko-compare is yung PayPal and Payoneer. Tapos, always mas mataas yung Payoneer. Ayun. So, tumahimik na naman ako. <laughs> Nagahanap ako ng questions ulit. So, make sure next time, iwan nyo yung questions nyo para mapag-usapan natin. Kung hindi kayo makakaabot sa live, iwan nyo na yung question nyo sa event or sa PM para matakal natin. Tapos, pag nanood kayo ng replay, um, pwede nyo makita yung sagot dun sa questions nyo. So, um, habang siguro nag-aantay tayo, disclaimer lang din, hindi ako expert sa freelancer. Hindi ako expert freelancer. Um, pero matagal na ako nag-freelance starting 2013. So, um, hindi ko sinasabi lahat ng sinasabi ko is tama. So, based on my experience lang, yun yung mga sinasabi ko sa inyo. At yung mga makakatulong. So, yun. Yun lang yung inaano natin. Na ano. <laughs> Yan. So, So, mga bagong dating, sali kayo sa, face, sa Facebook group na ano ha? Na Freelancing with the Heart Community. And yung mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube, subscribe kayo sa YouTube. Malamang. Yeah. So, subscribe kayo doon. Meron tayong videos every Tuesday to Saturday. Tapos, live video every Monday. Ayun. So, para mer Tapos, kung may friends kayo or may kilala kayo na gusto mag-start ng freelancing, I, ano nyo lang i ano to i-direct nyo lang sila dito sa ano sa group kasi doon sila tapos sabihin nyo sila na uh, sa units sila mag start kasi pag click nila sa units nandun naman na lahat so para sya magiging extensive detailed course na ano na um free walang babayaran So, yun. Sabi ni Sandra, east-west daw, mas okay sa kanya. Ako personally, kasi hindi ako makakapagsabi ko anong bank. Kasi, BPI lang ang meron ako. Ano po kayo, market ang may malaking need ng copywriting? So, kung gusto mo mag-aral ng ganyan, usually yung mga may copywriting, yung mga may course, yung mga may binibenta. So, uh, kunwari, uh, usually kasi yung mga yan, yung mga kinakopy, yung mga copy na kailangan nila is para sa Facebook ads 
or para sa landing pages. So, usually yung mga yan, yung mga may landing pages, yung mga may courses, sila yung mga kailangan. So, hanapin mo yung mga course, course makers, hanapin mo yung mga um, uh, yung mga coaches na may courses, yung mga may binibenta sa basta yung merong binibenta sa website nila, usually kailangan nila ng copywriter. Kasi, ang gagawin nila dyan is gagawa sila ng Facebook ads tapos pa, gagandahan nila yung copy, ba diba? So, pag maganda yung copy nila, meron link doon, papunta doon sa freebie nila. Pero once mapunta ka doon sa free, free eh, kung mapunta ka doon sa freebie nila, landing page, um, pagkuha mo ng freebie, iwan mo yung email mo, pagkuha mo ng freebie, magkakaroon ng isa pang page, yung mga sa sales funnel, magkakaroon ng isa pang page na may video, tapos sasabihin niya sa'yo na get this for get this for um, yung value nito, kunwari $1,000, just get this for $9 na lang sasabihin nila yon So, parang um, para in the end, malay mo makabumili yung mga nag-avail ng free resource niya, bibili din ng course kapag gusto niya yung um, ano to, kapag gusto niya yung uh, content ng course maker na yon So, to answer your question, sa tingin ko, yung market na malaking need for copywriting is yung mga courses, course makers, coaches, um, speakers, yung mga may binibenta. Kasi pag naglabas sila ng copy as Facebook ads, um, parang may kapalit, kapag, parang ma, 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 a -assess, ma pag aralan nila kung may balik. For example, maglalabas sila ng pera para sa ads, pero may papasok na pera pag may nag-enroll. Uh, so, yun. Try mo yung mga course makers. So, si Kim. Paano po maiwasan ng burnout working as a freelancer? Palit-palit ako ng schedule. So, kung feeling ko na burnout na ako sa gabi, ako nag-work, uh, next week, papalit ako. Umaga naman yung schedule ko ng work. Or, if sobrang um, sobrang burnt out na ako dun sa ano, ibig sabihin, nagiging repeti repetitive na yung tasks mo sa isang client. For me, ibig sabihin nun, parang uhaw ka na mag, uh, uhaw ka na sa, sa challenge. Parang gusto mo na humanap ng ibang ano. So, ako for me, kasi hindi ako nagsisettle. So, for pag feeling ko, parang sobrang repetitive na tong uh, task ko sa isang client, maghahanap ako ng ibang client with yung may matutunan akong skill. So, ang gagawin ko, magre-refer ako ng ibang freelancers dun sa clients na yun, tapos hahanap ako ng iba. Pero kung hindi, um, hindi, advice, eh, hindi okay sa'yo yung ganun, um, mag, ano ka na lang, mag, try mo mag-change ng routine, mag-ikot ka ng routine. Kung umaga ka nagtatrabaho ngayon, gawin mo sa gabi next time. Or, yon relax, relax ka, or hanap ka ng offline hobby, offline na ginagawa. So, kung nari, na na ba burnout ka ngayon ayaw umandar ng utak mo uh, tayo ka muna, gawin mo muna yung offline ano mo, so kahit 30 minutes lang yan, ganun, so pagbalik mo refresh na yung utak mo mm -mm. Uh, Sandra oo, oh, oh, BDO additional 200 na charge, so kung less than 7,000 ang winidraw mo from PayPal minus 50 na, tapos um, minus 200 pa sa BDO sa BPI naman 150. Noon yun na, may nabasa ako before na parang tinanggal na nila both. Lalo kung from Upwork. But hindi ako sure. Hindi ako 100% sure. I-check nyo na lang sa Upwork um, uh, facts. Uh, oh, facts. So, check nyo sa Upwork facts. Basta may nabasa ako noon na tinanggal na nila yung 200 and 150. Pero noon nagsastart ako, <laughs> Sandra na paghahalataan yung ano, yung year na, na, ano, na matanda na tayo sa freelancing. <laughs> so, yun. Um, noon nagsastart ako, 200 si BDO, tapos, um, 150 naman si BPI. Tapos si Ion talaga, si Union, Union Bank ka? Union Bank yung talagang free na pinipili ng mga freelancers noon. So, east-west, wala akong experience, hindi ko alam. So, welcome, Jocelyn and Kim. Sana nakatulong. Sana may sense. <laughs> Ayan. So, hanap tayo ng iba pang questions. 
Meron pa tayong 15 minutes. So, yun lang kayo ng questions na. <laughs> Oo, matagal na tayo freelancers. Ubis na tayo sa freelancing. Okay, so... So, yung mga nagsistart ng freelancing, um, tandaan nyo, huwag kayo lagi magpapaniwala dun sa mga nambubuli ng mga starting freelancers, ha? Um, walang masama mag-start sa baba, sa maliit na rate. But as long as alam nyo na, as long as alam nyo na parang um, stepping stone lang yon at aangat pa kayo. Ayun. So, nung lumipat daw si Sandra sa East to West, parang 100 lang minimum balance. At wala kang bawas. Oh, mm -mm. oh, true. Excuse me. Sa ibang bank, malaki yung minimum balance. Yung bank ko, ano lang. Yung pinaka, ano, starting kasi nun, tas hindi na ako nakapagpalit. So, easy savers lang yung gamit ko sa BPI. So, wala siya maintaining balance. Kasi yung pinagpipilian ko nun, yung next nilang isa pang account is 3-5 yung maintaining balance. So, hindi ko siya carry nun. Ayun, yun. Christina, you're welcome. Uh, so, yun. Yun sinasabi ko na okay lang mag-start sa ano? Sa, from the bottom. Lalo yung mga freelancers na um, na discourage ng mga know your worth kamote coaches na yan. So, huwag kayo maniniwala dun. Pwede kayo mag-start sa bottom. Pwede kayong um, matuto with the clients na so, nababayaran na niya kayo, natutulungan mo pa yung business niya, and natututo pa kayo. So, make sure lang na every client na makukuha nyo, um, nagkakaroon kayo ng idadagdag sa portfolio nyo, or nagkakaroon kayo ng idadagdag na skills na magiging way para umangat yung rate mo at maging makadagdag ng skills ka. yon So, for me, yung mga starting VA, ganun. Tapos, yung yun namang mga creative freelancers like yung mga writers, yung mga designers, yung mga animators, um, website um, developers or designers, ganyan. Um, itong mga to, pwede ka mag-effort gumawa ng portfolio. You do not have to necessarily start from the bottom. Kasi kung may, may powerful bleh, kung may powerful portfolio ka, pwede, ka na mag, pwede mo na ipakita yung kaya mong gawin eh. So, Para doon sa mga creative freelancers, um, call ko sa inyo, suggest ko sa inyo, huwag na kayong tamarin to work for yourself. So, kung wala ka pang client, work for yourself. Gawa ka ng sarili mong sample, gawa ka ng sarili mong portfolio. Kahit na 2 hours a day lang yan, or 5 hours a week lang yan. Gumawa ka ng para sa sarili mo, na mapupunta doon sa portfolio mo, pang dagdag doon sa ano, pang dagdag doon sa ipapakita mo sa client mo. So, hindi ka na kailangan mag-start sa bottom kasi nag, nag, ano ka eh, nag-effort ka na gumawa ng sarili mong portfolio parang stepping stone mo na agad. Okay lang mag-start sa maliit. Yes, it's to experience and learn something. Oo. Actually, yung pinakamagandang, pinakamagandang trainer talaga is yung clients. Kasi matututunan mo yung ano eh, yung mga dapat gawin, tapos ano pa, parang uh, matututunan mo siya habang ginagawa mo siya. Mahirap din kasi yung, matutut eh, yung tuturuan ka sa video, or tuturuan ka habang nagbabasa ka. Mas, mag mas marami yung natututo habang ginagawa siya, kasi trial and error na siya, hindi na siya by the book eh. Ayun. So, paano ba maging creative? <laughs> Ako naman ayoko nung ano, ayoko nung parang routine work. Doon ako nabuburn out talaga agad. So, yan. Titignan ko lang ilang hours. Ilang hours? <laughs> May wala akong mag-multiple hours. So, 49 minutes na tayo. So, iba na kayo ng questions. Tapos yung mga... Wait. Ah, 
ako to start, inaral ko paano mag-blog, create ng WordPress site, took time para lang may portfolio na practice. Yeah, so, oh, sacrifice time muna. Kasi, isipin nyo lahat naman ng ginugugol nyo na oras para rin naman sa inyo yan eh. Magagamit at magagamit nyo yan. So, pag sinabihan kayo na hindi nyo kailangan ng portfolio, pag may coach na nagsabi sa inyo na hindi nyo kailangan ng portfolio, kayo maniniwala. So, ang mangyayari lang yan kung hindi mo kailangan ng portfolio, hindi ka gumawa. After ng isang client mo, from scratch ka magsa-start ulit. Instead of may portfolio ka, na idagdag na yung skill na natutunan mo. Um, how about po yung gusto ng bookkeeping or accounting related job portfolio nun? So, um, na-discuss ko yata ito sa how to create your portfolio na video. Um, pwede ka mag-screenshot. For example, may, kasi pag bookkeeping tsaka accounting related, um, may, may apps siya usually, di ba? Tama ba? Yung mga meron siyang mga, um, QuickBooks ba yun? Yun. So, may mga ganon. So, usually naman sa QuickBooks, may ano, may trial. Usually naman sa mga program na ganyan, sa mga apps na ganyan, um, software, may mga mga trial period yan, ba diba? So, may free, free for 7 days, free for 1 month, ganon. So, avail nyo yung mga trial, tapos screen capture nyo. Um, screen capture nyo yung sarili nyo na gumagawa nun. Uh, na nagna-navigate sa dashboard nung site na, ay nung uh, software na yun, zero. Ayun, zero daw. QuickBooks, yes. Yung mga ganon. So, um, i-avail nyo yung mga trial period. Tapos, i- ano nyo, i- ano to, i-screen capture nyo yung sarili nyo na ginagawa yun. Yun. Quicken daw. QuickBooks. Um, zero, ayun. So, kung accounting and bookkeeping, pag-aralan nyo yan, tapos yun, sa, sa portfolio nyo, pwede gumawa kayo sa YouTube, unlisted nyo lang, tapos bigay nyo yung link na ito yung ginagawa ko, um, ito, ito yung uh, video ko, navigating uh, around uh, zero, around QuickBooks, around Quicken, ganun. So, yun, um, yun, pwede siya maging uh, portfolio mo na. So, yan. Sap mo. Oh, sap yata yung gamit namin nun. Old school. <laughs> Napag-ahalataan tayo. So, yun. um Kung ano yung gusto nyo niche, uh, isipin nyo lang kung paano nyo issue showcase yung skills nyo. Hmm. Um, at uh, mas okay kung meron kang isi-send lang sa client and, at hindi ka na kailangan mag-type always. So, ayun, isipin nyo kung paano nyo ipapakita sa client. For example, yung voice naman, um, video lang yun, ipakita mo lang yung voice mo or recording, ba So, if yun nga, yung bookkeeping, ganyan. So, as a starting VA, pwede ka rin gumawa ng Excel i-video capture mo yung sarili mo nag excel alam mo yung mga formulas um, word yung um, google docs, yung kahit gano ka siya, ka siya kahit gano siya kasimple um, meron kasi mga freelancers na hindi, hindi pa rin talaga ano, hindi pa rin uh, familiar doon, so pag nakita ng client na familiar ka na um yun, mas parang uh, plus points na yun. Um, Kim C. Zero daw sabi ni ano, Sandra. So, yun, si Nikki. <laughs> Aralin ko nga muna yung Excel. Ayan, so, yun, alamin nyo lang yung mga kailangan. Tapos, kunwari, um, kunwari, uh, idea ha, kunwari gumawa ka ng Google document, tapos ilagay mo dun lahat ng kaya mong gawin. Like, for example, um, office um, Microsoft Office slash Google Suite tapos ilagay mo bullet points yung mga kaya mong gawin kunwari Microsoft Excel ay Microsoft, oh, Microsoft Excel, Microsoft Word Google Docs, Google um, Sheet ganun, tapos ilink mo yung words na yon or ilagay mo sa next na yon yung uh, YouTube link mo so para nakikita na nila in bullets yung kaya mong gawin tapos makikita pa nila na nakalink na ginagawa mo yun so parang powerful portfolio na siya hindi siya ang portfolio kasi hindi naman siya necessarily kailangan 
aesthetic, aesthetic na parang maganda tingnan. So, as long as kaya mong ipakita yung kaya mong gawin. So, okay lang na every time pakihingan ka niya ng portfolio, um, bigyan mo siya ng Google Doc link. Tapos pagbukas niya ng Google Doc link mo, nandun lahat nakabulat, lahat ng, kailang, ng kaya mong gawin. Tapos nakalink siya sa YouTube. So, pwede yun. Wala naman tayo rules sa portfolio as long as um, makita ni client. Instead of sabihin mo lang sa kanya na familiar ka sa ganito, 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 mas okay na may portfolio ka, ba? So, yun. So, yun yung mga hindi pa inaantok. Um, lipat kayo sa kabila. Uh, Pag-usapan natin sa DMM. So, dalda lang may matututunan. Pag-usapan natin siya Asya? <laughs> Sino? So, pag-usapan natin yung um, paano maging irresistible sa client. So, paano yung ikaw na yung a-approach ng client, hindi ikaw yung mag-aano. Hindi ikaw yung uh, hahabol ng hahabol dun sa client. So, yun. So, after nito, event na to, uh, ito yung number 4. So, up, after nito, i-up ko na yung number 5 sa events nung page. So, pwede niyang iwan yung questions doon yung pwede kayo mag-join doon. So, Oo, yung madaling araw na yan, Sandra. Agree ako dyan. So, yun. Um, end na natin to. Bye-bye. Thank you dun sa mga nanood. Lipat kayo sa DMM, ha? Tapos, see you next week. Prepare kayo ng questions na, or, or kahit hindi questions, prepare kayo ng mga gusto nyong pag-usapan natin next week. Okay? Ayun. So, thank you. See you later sa mga lilipat. Sandra, alam ko lilipat ka. <laughs> So, yun. Um, yun. So, thank you. Bye-bye.